எல்லா வளர்ந்த நாடுகளுக்குமே தங்களுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் நிலாவுக்கோ அல்லது செவ்வாய்க்கோ தங்களுடைய விண்கலங்களை ஏறி அங்கே ஆராய்ச்சி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் கனவு இருக்கும் ஆனால் எந்த ஒரு நாட்டுக்குமே சூரியனுக்கு தங்களுடைய விண்கலங்களை ஏவி ஆராய்ச்சி செய்யணும் அப்படின்னு தோணி இருக்காது ஆனால் நாசாவுக்கு எதேச்சியாக தோணி இருக்கு அதனால தான் போன வருஷம் இதே மாதம் ஆகஸ்ட் பன்னெண்டாம் தேதி சோலார் பார்க்கர் ப்ரோப் அப்படிங்கிற ஒரு ஏவிகணையை ஏவி இருக்காங்க அந்த ஏவுகணை இப்போ சரியா ஒரு வருஷத்துல இரண்டு முறை சூரியனை சுற்றி வந்திருக்கு இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மூணாவது சுற்றஸ் வெற்றிகரமாக தொடங்க போகுது அது இந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக சேகரித்த டேட்டாவோட அளவு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஜிபி அது நாசாவால் இப்போ தான் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு அதை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் டைகர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் பன்னெண்டாம் தேதி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் செலவில் பூமியிலிருந்து சுமார் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய சூரியனோட அவுட்டர் கரோனாவை நோக்கி சோலார் பார்க்கர் ப்ரோப் அப்படிங்கிற ஒரு விண்கலம் நாசாவால் ஏவப்படுது இதுதான் சூரியனுக்கு முதன் முதல்ல அனுப்பக்கூடிய விண்கலம் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடியே இரண்டு விண்கலங்களை நாசா அனுப்பியிருக்காங்க அதாவது சோலார் ப்ரோப் அப்படிங்கிற விண்கலத்தை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேயும் சோலார் ப்ரோ ப்ளஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விண்கலத்தை ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயும் அனுப்பியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு விண்கலங்களும் சூரியனுக்கு ரொம்ப தொலைவிலேருந்து ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய விண்கலங்கள் ஆனால் இந்த பார்க்கர் ப்ரோப் அப்படிங்கிற ஒரு விண்கலம் சூரியனோட அவுட்டர் கரோனாவுக்கே போய் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடியது அவுட்டர் கரோனா அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லையே சூரியனை விட முந்நூறு மடங்கு வெப்பநிலை உடையது தான் இந்த அவுட்டர் கரோனா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா சூரியன் எந்த ஒரு ஊடகமும் இல்லாமல் எப்படி இந்த வெப்பத்தை கடத்துது அப்படின்னு நீங்கள் எப்பயாவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அதாவது சூரியன் தன்னுடைய வெப்பத்தை கடத்தலை சூரியன் தன்னுடைய வெப்பத்தை உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் சூரியனோட மேற்பரப்பு வெப்பநிலையை விட அதனோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் கரோனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல சுமார் முந்நூறு மடங்கு வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படுது அப்படின்னு நான் சொல்லலைங்க அமெரிக்காவோட சிக்காகோ யூனிவர்சிட்டி வானியல் பேராசிரியர் யூகோ பார்க்கர் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதனால தான் இந்த ப்ரோபுக்கு நாசா அவருடைய நினைவாக பார்க்கர் ப்ரோப் அப்படின்னு பேர் வைக்க காரணம் நீங்கள் ஒன்று கேட்கலாம் இந்த ப்ரோப் சூரியனோட வளிமண்டலமான கரோனாவுக்கு கிட்ட போகும்போது எரிஞ்சு சாம்பிள் ஆகிடுமே இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ப்ரோப் எந்த விதமான டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துது அப்படின்னு இந்த தொழில்நுட்பத்தை தான் நாசா கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வருடங்கள் கடுமையாக ஆராய்ச்சி செஞ்சு டிபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தெர்மல் ப்ரொடக்டிவ் ஷீல்டு அப்படிங்கிற ஒன்றுத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஷீல்டு கிட்டத்தட்ட எட்டு அடி விட்டமோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் திக்னஸும் கொண்டது இந்த ஷீல்டுக்குள்ளே கார்பன் ஃபோம் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு மேலே கார்பன் பேரியர் கோட்டிங் பூசப்படும் அதுக்கும் மேலே ஒயிட் செராமிக் கோட்டிங் பூசப்படும் இந்த ஷீல்டு எப்பவுமே சூரியனை பார்த்தா மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ஷீல்டு சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அதிகப்படியான வெப்பநிலையை தடுத்து இந்த ப்ரோபை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரோபில் எந்த விதமான ஒயர்களும் பயன்படுத்தப்படலை நிகோனியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தனிமத்தால் ஆன டியூப்களும் ஒயர்களும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரோபில் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய சோலார் பேனல்களில் ரேடியோ கூலிங் கண்டிஷனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தன்னைத்தானே குளிர்வித்து கொள்ளும் ஒரு தொழில்நுட்பமும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதனால் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய அதிகப்படியான கதிர்களால் இந்த சோலார் பேனல்களும் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்பவே முக்கியமானதாக இந்த ப்ரோப் சூரியனை நீல் வட்ட பாதையில் சுற்றிக்கிட்டு வருது இந்த ப்ரோப் சூரியனோட வளிமண்டலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவுட்டர் கரோனாக்குள்ளே போகும்போது மிக அதிக அளவிலான வெப்பநிலை அங்கே நிலவும் அந்த வெப்பநிலையிலிருந்து தன்னைத்தானே எப்படி தற்காத்து கொள்ளுது அப்படின்னா அதை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பார்ப்போம் அதாவது இப்போது ஒரு கொதிக்கிற தண்ணியில் நாம் அந்த கையை டொப்புன்னு விட்டு டப்புன்னு எடுத்தோம்னா நம்ம கை எந்த வேறு பாதிப்பும் ஏற்படாது ஆனால் கையை பொறுமையாக வச்சு பொறுமையாக எடுத்தோம்னா நம்ம கை வெந்து போயிடும் அதே மாதிரி தான் மிக அதிக அளவிலான வெப்பநிலை அந்த அவுட்டர் கரோனாவில் இருக்கும்போது அந்த ப்ரோ மணிக்கு அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கும் இந்த அளவு வேகத்தில் போகும்போது சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய அதிகப்படியான வெப்பநிலையிலேருந்து தன்னைத்தானே தற்காத்து கொள்ள முடியும் அந்த ப்ரோபால் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சோலார் பார்க்கர் ப்ரோப் கரோனாக்குள்ளே போகும்போது பூமி உடையனான தகவல் தொடர்பை இழந்துடும் மறுபடியும் இந்த ப்ரோப் சூரியனை சுற்றிட்டு கரோனாவை விட்டு வெளியே வரும்போது மட்டும்தான் இந்த தொடர்பு இணைக்கப்படும் அந்த நேரத்தில் சூரியனில் எடுக்கப்பட்ட பல புகைப்படங்களும் தகவல்களையும் பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கும் அப்படி சூரியனில் இருக்கக்கூடிய எரிமலைகள் லாவா ஆறு
நம்ம பூமிக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரே நட்சத்திரம் சூரியன் மட்டும்தான் இந்த சூரியனை நம்ம முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்கிறதுனால இந்த பால் வழியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நட்சத்திரங்களோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் அதனுடைய இயக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் அறிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் நாசா இந்த ப்ரோக்ஸன் சூரியனுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க இந்த சோலார் பார்க்கர் ப்ரோக் சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய இரண்டாவது சுற்றுப்பாதையை வெற்றிகரமாக கடந்த மே ஆறாம் தேதி சுற்றி முடிச்சிருக்கு அந்த நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட பல புகைப்படங்கள் தகவல்கள் அடங்கிய இருபத்தி ரெண்டு ஜிபிக்களான டேட்டாக்களை பூமிக்கு அனுப்பி வச்சுருக்கு வரப்போகிற ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மூன்றாவது சுற்றுப்பாதையில் தொற்ற ஆரம்பிக்க போகுது இந்த சோலார் பார்க்க ப்ரோப் இந்த ப்ரோப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வருடம் இயங்கும் அப்படின்னு நாசா அறிவிச்சிருக்காங்க இனிமேல் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த பதிவு பற்றின கமெண்ட்டுகளை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது வரலாம் தேங்க்ஸ் பாய்